饿了你就吃吧。虽然你是大恶人，但我的腿是你接好的。帝云，先行谢过了尸体，你绝对不能动，听见没有？你要干什么？你身为一代大侠，怎么可以吃自己的义兄呢？滚开！啰嗦什么？惹恼了我，我毙了你！失智，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！哎，好。
过来搬石头，我就砍掉他的双手。小鳄，你伤的怎么样了？我没事。啊，两个小杂种躲在洞里不出来。我知道，在洞中干那不可告人的事。两个狗男女躲着不出来，老子要烤肉吃了！我告诉你们，人肉好吃的很，狗男女见不得人，不给你们吃。他要吃我爹爹，怎么办？怎么办呢？啊小淫贼，你别过来，免得玷污了你水大小姐的名声。你滚开，你滚开！你们这些恶人，明退司、管正山、万归、吴侃、夏三刀，你们打我，害我，来呀、啊！狄云是一个穷小子，我不怕你们。县大人，知府大人，你们都过来害我吧！不怕你们，我不怕！来呀、啊！这小恶贼疯了吧？他疯了吧？疯了，疯了！来呀、啊！你们这些恶人，都来吧！都来吧！我狄云不怕你们，不怕你们！你们把我关进大牢。穿了我的琵琶鼓，你们，你们抢了我的师妹，你们还骂我是恶人，你们还踩断我的大腿，我不怕你们，我不怕，我不怕你们。他的腿是我纵马踩断的。天底下的恶人，都来吧！欺负我！
难道我的内力还不如那个小恶贼？嗯，让我再试试。长命了吗？
小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧。武功强，脑筋不好，照样没用啊。<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊。吃完了你，你就该轮到那个姓水的丫头了。啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在他叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把他杀了，再吃他，免得他多受痛苦。这样，也算我对得起他了吧？啊！<笑>枪毙！今天杀你有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎呀！饶命！狄少侠神功盖世，花某人不、呃、是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。
狄大哥，你给我们的小狼报仇了。我，我已经把他打败了，可是我……你杀不了他，对吗？要不然，我再去找他。啊，不必了，你下不了手的。花铁干是一个极为惜命的人，那次他向血刀老祖求饶的情景，我还记得清清楚楚。我就知道你杀不了他。不是你的功夫不如他，而是你的心肠太好了。走吧。李老儿，老祖我等你多时了，胆子不小，是给我送宝来了。今天你到了我们家门口，是亲手把你的连城剑诀交上来呢，还是让老祖我自己去拿？传世之宝，岂能让你们这些奸淫掳掠之徒染指？我梅念生纵然武功不济，也要与你们周旋到底。好，好，你快人快语，正对我的脾气，看来得费点事了。哎呀！举刀！哎！哎！
，二十克，你看，炼成剑法。血道门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走，走。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，师傅。师哥，不在山上陪师傅，跑这儿干什么来了？大哥，这次师傅比武，内地已经耗尽了。咱们哥几个，是不是拿个主意？我想，这儿该添座新坟了。大哥，我和老三都听你的。三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师傅要使这绝世武功从此失传不成？连城诀只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真？此事不假。我们所学剑法，与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？不错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒莫如是，为师何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋，心性，若知晓了此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。嗯
就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。绝交出来，我们还是你的弟子。畜生！啊、跪下！跪下！啊，师傅！哎，师傅！师傅！都怪大师哥。我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心，将死在乱刀之下，师傅，饶了我吧。老三，你起来，他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。看见有人跳水，没看见。老三，看看那边有没有。嘿，走，去那儿
这边啊。大哥，要我说就别找了。刚才三弟那一剑已经刺中要害了，都半个时辰了，他必死无疑啊！可剑诀还在他手上啊！师兄，平时我们没见师傅看另外一本书啊。也许这剑诀就藏在剑谱之中。嗯，走。公子，别唠了，尸体早就顺流而下了。这几个徒弟也太绝情老先生，您醒过来了。多谢庄师相救之恩。敢问恩公尊姓大名？啊，不敢。在下姓丁名典。老前辈贵姓啊？老朽，有个小小的绰号，叫铁骨木马。没念声，没大侠，仍是老朽。哎呀！怪不得你有如此好的内功，在水下闭气半个时辰。您真不愧是铁骨莫恶呀！江湖上再也没有这个人了。为什么呢？老前辈，您放心，我丁典纵使倾家荡产，也要把你的伤给治好的。费心了，啊！这剑刺得太深了，已经伤及心肺。听说用金鲤鱼和药方能治愈，可这金鲤鱼也是我内力耗尽才中此一剑，想不到三人竟是如此阴毒。我这三个弟子，万真山、严大平、戚长发，我最看重老三。若加以时日，说不定就能得到我的真传。前辈，伤心的事就不要再提了，还是安心养伤吧。沿江见到船就问，都说百年也难见到一条金鲤鱼。老人家，苍天不负有心人，在沿江详细打问吧。那菊花会可就要误了。啊，再说吧。你已经两天没休息了，我守一会儿，你去歇会儿。老人家，你先歇着吧。前辈的病说发作就发作，我扛得住。你去吧。哎。大侠总算醒了，这一睡就是两天呢。多谢了。是呢，啊，公子也已经两宿没睡了。船一靠码头，他就上岸买金鲤鱼去了。哦，真难为他了。
你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此奇遇啊，是该贺喜，恭喜恭喜啊！白四爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼。哎，我出一百两。呃，哎，不卖不卖。哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两，请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求您了。我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊！呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家，您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐、啊。来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯，谢谢老人家。驾，驾，驾，驾，驾。驾驾！有你这番苦心，我也就知足了。鱼呀、啊，留给该用的人用吧。再说，老朽，大限将至，锦鲤越无济于事的。我临终之前，能遇到你这位小兄弟，已经非常知足了。啊，前辈。前辈，江湖上不能没有你这样的人。我这就熬鱼汤去。哎，小兄弟，我的时间不多了，你不要走。我有件要紧的事要托你办，有要紧的话要对你说。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到。绝不会有误。我在世上的亲人，就这么三个徒儿。他们下毒手，夺走了剑谱，而剑谱只有与这本《神招经》相合，才能练成真正的练成剑法。这本《神招经》又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法，却不知道剑谱易学，而《神招经》。才是连城剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你一定要收下。前辈，武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。神照经，我不能收啊。功夫和金钱。并无善恶，人们的纷争全因一个“贪”字。利欲熏心之人得到秘籍，确实遗害无穷啊。如小兄弟这般宅心仁厚之事得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊。小兄弟，你一定要答应我，否则
，我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个惊天动地的大秘密：连。成绝，练成绝，对，对，啊，前辈，这个秘密就留在你的心里吧。快，快，快去熬鱼汤吧。嗯、前辈，您喝了金鲤鱼汤，病情会好转的，您早点歇息吧。不，快，快让船家靠岸，啊，让船家靠岸，好，好，好，好，好，好，好。借着金鲤鱼的劲力，我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。城诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼。霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二首，重镜朝林。您的教诲，练好连成剑法，完成您的心愿。害死您的人，他们是不会有好下场的。我要让他们血债血偿。是，我是血刀门掌门，血刀老祖，你可是丁点？正是在下。我问你，没面生老儿是不是你给埋的？是我亲手所埋。好，拿来。什么？梅老儿的连城剑诀。连城剑诀？哼，你别装糊涂了。梅老儿被他的弟子所伤，临死之前只有你一人在场。不给你，给谁？既然是这样，别说梅大侠没给我什么，就是给了我也不能给你。好小子，敬酒不吃，吃罚酒。
剑诀交出来。你你你你你，救我！根宝啊，怎么回事啊？这一桶水你要挑一天，快救救我！哎呦，行，快快快快点！你你快点啊！哎呀，你快呀！这是血刀门，快！见没见到一个人跑过来了？没，没，没，没，没，没，没有，没有，没看到，是不是你把他藏起来了？嗯，小人不敢。搜，搜。老祖下山前有令，先办大事，后找女人。对，零点怀揣宝物，不能让他逃了。走，走，走。世上也有和我一样不幸的人。嗯，不，我是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的。来人，我是冤枉的！你叫什么叫？我是冤枉的，大哥，大哥，这是哪儿？你们为什么要给我换地方？怎么着，嫌这地方不好啊？我真是冤枉的，我是冤枉的！我告诉你，这年头冤枉的人多了啊！你就老实的待着吧，你！什么东西？我是冤枉的。真是好本事，你装的可真像。你是戏子吧？我是冤枉的，我是冤枉的，我是冤枉的。
哥，大哥，这是哪儿啊？啊！啊这位大哥，这这是什么地方？啊啊啊！你啊，你也欺负我！你，你为什么打我？啊啊啊！世人都戴着面具，你也一样。我可从来不戴那种东西。哼，你们这种人会不戴面具？给我！你，你究竟是什么人？我跟你往日无冤，近日无仇的，你为什么要这么对我？我看你的样子，也像个练武之人，你为什么这么不讲义气？呸！你这种人也配得上谈义气？你，你凭什么打我？再好。再好，我打死你！我就好，我打我就好，我就好，打死打死我吧，打死你，打死我吧，打死你，打死我吧！难道你就没有心的人吗？你就不想他吗？受这样的苦疯子，你的苦肉计如何瞒得过我？我劝你趁早别打我的主意了。瞧瞧你什么样子，你都自身难保了，我打你什么主意啊？真是个疯子！看你年纪轻轻的，作恶不多，不过是受人指使。要不然……我一脚踢死你！你，你，你真是个疯子，疯子
看来，林退司真的把你当成卧底了。你怎么知道？林退司真是聪明一世，糊涂一时啊！他万万没有想到，你和我竟成了朋友了。哼，哎，他是让我跟你交朋友。哎，你没有说我和你成朋友了吧？哎呀，大哥，我再傻，我也不会说咱俩交朋友啊。哎，我，我说你是个疯子。这就对了。每当月圆的时候啊，林退司都要严刑拷打我。回来以后，我仍然拿你出气。有人的时候，你千万不要和我很要好的样子，一定要记住啊！林退司一旦发现你和我成了朋友，你就会死到临头了。啊，这这究竟是为什么？倘若林退司疑心你和我成了朋友，便会用毒刑拷打你，向你讨问一件事情。他们知道对付我难，而对付你这个毛头小伙子就容易多了。这就是为什么把你关在这里的原因。哦，嗯，丁大哥，你不觉得苦吗？说苦也不苦，皮肉之苦算得了什么？我心中得到的慰藉，恐怕是天地都装不下呀。是啊，那那我们得想办法出去啊！我的神照经已经初步练成了，只要再有半年的巩固，这牢房就关不住我了。啊！我这神照经的功夫是天下内功最强的一种。兄弟，我教你练习吧。我我我不学。你为什么不学？丁大哥。你也不是没看到，我已经成了废人了，学这个还有什么用呢？大哥，我不也是废人吗？你看，可如今，嗯，兄弟，只要你勤学苦练啊，这穿琵琶骨又算得了什么呢？这大牢又算得了什么？我们的那些仇人，又算得了什么呢？好，我学。有人在洞顶，别动！此人功夫不弱，他是冲我来的。哎
血道老祖的大弟子，血道老祖的武功极是厉害，日后在江湖上遇到了，千万要小心他。兄弟，这次全仗你了，我这条命是你给的。丁大哥，你又在说什么呢？我总该替双华谢谢你，要不然我死了，撇下他一个人。多孤独啊！丁大哥，你们都是好人，好人总会有好报的。如果不是你送我的乌残衣，我又跟你学了一年多的神爪经功夫，我肯定吃不出那一掌，恐怕早就去见阎王了。丁大哥，这些尸体够你办的。没事，林退司已经知道了我的一切，会有人替他们收尸的。